Të ndërorë të lëshikuas, mishë të takomi së bashku për të sjellur për mledhjet në emisionin Kolajgja Avon nga të gjitha ato emisionet cilët janë realizuar gjatë javës. Pa unë burko, do të filloj me për mledhjet e para. Imam Iben Magje ishte ky djetar tjetër për të cilin u fol në emisionin Gjur në histori. Ky djetar dha kontribut të madhë për fen dhe kulturën islame, kështu tha në këtë emision Hoj Gentian Mara. Ndërko për përvoja praktike të suksesit u fol në emisionin e drejt për drejt të sa nësë mbrëma, përvoja që frimzojnë me Vegim Rashitin dhe Hojën e njës Rama. Në kohën e imam Ibn Magje, spikërish kur lind Ibn Magje, rahmet i pas shpirti, pra në vitin 209 të hiqredit, qyteti i kazuinit lullëzonë të dhe ishte një qender islame, që është të vërteta të më thonë për kërkimin e dituris, pra gjemitë e ti gumëzhinin nga zërat e nëzënzve dhe atyre të cilët prezentonin aty për të mësuar dituri, në një qytet të tjilë të civilizuar, në një qytet të tjilë me kulturë islame, me të shkencëve të ndryshme, nërmalisht lindi kë djetari mal që do të jipte emra koma dhe më shumë dhe më thonë qytetit të ti, por do të jipte dhe kontributin e ti për fen islam dhe për kulturën islam. Ajo që farë të bëmë për shtypje në jetën e imam Ibn Magjes, është sa i e ka njësur që i vogël kërkimin e diturisë në qytetin e ti, dhe tha shë ishte një qender islame për kërkimin e diturisë, për së nohe i dhe nga të tjerët, nga në cënë se të ndryshëm, do më thonë, si pasoj e hoxalarve, të djetarve, dhe të shkënstarve të ndryshëm që gjendenin në këtë qytet. Imam Ibn Magje, që në vegjelin e ti, në moshë shumë të hershme, i frekuentoj gjamit e vendit, hoxalarët e vendit, dhe më pas, për 15 vite me radhë, për 15 vite me radhë, Ky person do të filloj udhëtimet e tia drejt shamit, drejt Irakut me gjithë trevat e tia, qytetet e cilat frekuentohenin, për kur themi shami, jo vetëm Siria, për Damasku, për natyrish dhe Palestina, drejt hejgjazit, pra Arabia Saudita e sotme, Mekka dhe Medina, që kishin djetarët e vetë, dhe në Egypt, dhe ishin këta udhëtime në kërkimin e diduris për 15 vide më radhë. Nëse imam Bukheri u rahmet i pas shpirti e njës librin e ti me hadithin e njëjetit, me hadithin e njëjetit, që shumë njësa për i djetarve kanë thënë gjithë të libër që duhet shkruhen, duhet njësit me hadithin e njëjetit, që vej pra që përblenë si pas njëjetit, pra tjetë kjo një përkujtim, imam Ibn Magje e njës ndryshe, e njës me forcën e hadithit, apo forca e hadithit në argumentim. Pse? Mësa rëjmë se po jetonë, në botën e persis, ku kishin hyrë në gjyrimet rafidite, apo i thna asherite, dhe më thënë, shiite, sëpse më stuhim në hak që ti përmendim, dhe më thënë, të gjithë shiitet në një grup, ku të cilët synonin, dhe më thënë, mos argumentimin me hadithet e profetit Muhammed a.s. Pra të synonin, godisin pikrisht këta anë, dhe vrejmë se si imami ndërruar njësë librën e ti me nështë, që një të hadithit argument i fort në fejnë tonë islame. Më kujtohet një rast, ka përmend njëri prej me nëmëtarve, së rast e vërtet, me një rast një gjallë rritë do të të bënë të bedrasja, fatë kjeqë është. Nga është gënjimi, nga unë nuk kam vlerë, nuk kam boazë gjë, e kështë më radhë. Dhe të është në negociatëm e ta për të bindë që tjek dorë nga këj vendim, a i negociatori i është qasë nga një kënd shumë interesant. Pa, cilë është një kënd? I është qasë nga këndi me i akthy vlerësimin. Si kurse e kemi cikë të kemi rrurë që esenca i fillon nga vlerësimi vetë vetë, sërshëm. Dhe i ka dhëmë pëse do më vëdrase, pëse po do me mja marë vetë, pëse fërë në syja. Tha, nuk ka kuptimi e të ime, unë nuk, dhe më onë, realisht në këtë tjetë, si jam, si nuk jam, asë gjë nuk dërshon një jetën time, nuk kam do një do një vlerë caktua që ja vlerë për te me jetu, jam i pa vlerë, apëtë. Atër këj tha, në qofë se ti për shambull, e ndërmerë këtë hapër, a e din, sa ka me ndryshu bota me këtë, a ju habet qush me ndryshu bota me, të po, ma spari për shambull, dhe më thonë, tërë farefisin të në ka me e kaplu mërzia, 
po nga një disponim jetë mirë, ka nuk ndryshu jetë atyë, ndonë, aty, aty kosh nëmër i madhe njërë zafën. E para, e dyta ka me shru gazetet për këtë punëpën. Sa njëri më botë ka me lezu këtë qështje, dhe ka më një keqë, e para. E dyta, e treta, dhe më ata që e lezojnë këtë rast për shambull, dikush nështë a mund me u inkuraju. Me botë njëti, vëpë, se të do më pëshë, kjo, e dojnë që shtujem si kjo, e botë njëti. Pastaj, aj, sa shëkëton pezëm të atë vetë, e në vend tjetje pastaj. Në ti, zinë që rikësoj. Që ka dojnë, e ka fillu të ashtë me arrit ndikimin me këtë dhe primaftën. Në të paramena, dhe më thonë, ti, me këtë rast, sa, dhe më thonë, sa mund është me ndiku të kë njerë, dhe më thonë, me një vepr Në qofëse, në qofëse, ka suksesi në shkollim, suksesi në pun, suksesi për shambull në biznes, bjën dash me praktikën fetare, dhe se duhet me hek dorë nga njëra për qitë i suksesim në tjetën, nëse kjo është e kundërta, atë nuk ishtë dorë me pas asë një storjet suksesit në bot që dëshmën të kundërtën. Në kështë me qenë, se nëse del një storjet suksesit në bot, që të shmonë të kundër të në, e lëkun të këtë teorija dhe. E lëkun të këtë teorija dhe. Që është e pasë ndërushme, normalisht. Pa u duatëm që këshu të më fillu me të rejtu. E mos lasim me qindra, me mira, me mira shambuj, që të shmonë të kundër të në. Një bashketis, dhe mund të mrekullushme, ma dje, një bashkëpunim të mrekullushme mes elementit fetar edhe ati që njërë dhe me qenë i sukseshëm në atë fush Muhamedi a.s. në një rast kështë të thënë se bamirësia është morali më i mirë. Kjo hadithë u shtjelua të martë në mbrëma në emision regula profetike nga hojgjë zëki qërkezi. Nga hadithë të cilën e transmiton muslimi në sahihun e ti, ku i dërguari sallallahu alihi wa alihi wa sallam, i thot e nevas ibn Semanit, El birru husnul khuluk. Bamirësi është moral, edukat, ahlak i mirë. Wal ismu ndërsa mëkati ma hake fi nefsik. është ajo që ka të brejnë në brendësin të ndë, në gjokësin, në zemrën të ndë. Nuk je i qetë, nuk je i rahat shumë. Nuk të flenë ajo vepër ose ajo fjallë. Wa kerihte edhe e urenë e një jetë talja alejhi nasë, edhe nuk të pëlqenë, nuk të vjenë mirë, frikësuhësh, ki frikë që atë vepër, që ajo vepër të arinë dheri të knerëzit. Pra dëshiron që ajo vepër kur mos të arinë të knerëzit. Allahu, thot, bëmërësi janë 17 gjëra, i ka numru në ajet, ndërso a Muhammed a.s. ka thënë, bëmërësi është moral i lartë, është edukat e mirë, është ahlak, por edukat moral, do të thot, ajo që ka indzirim, që ka është edukat moral, që ka në tregon Allahu në Kur'an, edhe i dërguari Ali Shilatu Selam në hadithe. Që ka nën kupton se djetarë thonë, ahlak, edukat moral, njeri u besimtar tregon në dy pika, ose në dy rafshe, Ka shi Allahot fuqi plot, edhe ka shi të gjitha kriesave, duke i përfshi njerëzit, kafshet, edhe gjërat jo të gjala. Me të gjitha, si kur se shambull që ka hynë, shtëpita Allahot gjësir gjamijat, një prej këtyre. Pra, në gjdo hap, në gjdo moment të jetës e ti, njeri u besimtar, ka moral, ka ahlak, edukat, mirësielje, me gjithë rëthinën, Kjo është e dyta, ndërsa e para është ka moral me Allahun fuqiplot me kryusin e ti. Pyte zemrën të ndë, ifti kalbek, pyte merë fetva për zemrës të ndë. El birru, bëmërësi, do thot, ma të ma enënt fi i nefsik, ajo të ma enënt, i të ma enënt fi i nefsik, ajo në të qka të flenë, shpirë të ytë. O të ma enë në kalbek, edhe në qka të flenë, je i qetë, je i knoqër me atë vepër ose me atë fjallë, edhe të flenë në zemër. Ndërso më kati, ma të reddede, 
sadruk. Ajo qka nuk të fle në zemër në gjoks. Zoti na tregon në Kuran se muslimanët i ka bërë popull të ekuilibruar që të jenë dëshmitar për të gjithë njërzimin dhe që profeti Muhammed a.s. të jetë dëshmitar për ne. Për universalitetin islam, kanë folur Donald Pergjegji e Hodgj Sabaudin Jashari në emisionin Ta njohim islamin, kurse për mësime që na jep Kurani që të jemi largë zullumit, u folë në emisionin Fladi i Kuranit me Armende Murlahun dhe Hoxhen Enes Goga. Nëse muslimanët duan që tjenë umetit të shmis për gjithë botën, i bje në gjithë aspektet, sepse islami i tjilë është, duhet do mos dëshmërisht të ngrihen në nivelin e universalitetit të islamit. Pra umetit i dëshmis për gjithë njërzimin, në përmjet një feje, që është për gjithë njërzimin. Pra, me i fe, nuk mund të ngrihemi në nivelin e që nëjë dëshmitar për njërzit, në aspektin pozitiv, pra dëshmitar se si adurohet Zotit dhe si nërtohet jetën faqet dhejot për puthim e mësimet e Zotit, që njërzia tjetë e orientua gjithmonë nga e drejta, nga lënturia e kësaj bote dhe e botës tjetër, vetëm nëse ngrihemi në nivelin e kuptimit të sakt të universalitetit të islamit. Sepse mund të përhapesh për gjithë gjithë njërzis për gjithë shka, që ajo ka nevoj, vetëm se në përmjet një islami, një feje ka që madhore që është e aft, dhe e ka dhanë zotit vequrin, e që njërit e aft për të dhanë zhidhe njërzimit për gjithë shka. Dikush i tha omrën në khatabit, ishte pre hebreve, që i toni në Medine, dikush i tha omrën në khatabit, juve profeti juaj, ju ka mësuar gjithë shka ka të belidhe me jetën tuj. Edhe detajet më të vogla, edhe detajet më të vogla, të jetës tuj, profeti juve ju a ka mësu. Dhe tha, juve ju ka zbrit një ajetë kuranor, i cili nëse do të nga zbriste ne, a dit ne do të ishën këthy dit feste. Dhe ishën këthy dit feste. Qëri është ka ajetë kuranor, e lëjo me këmel të lekum dine kum, u e të men të alekum një ameti, u e rëdhitu lekum ullë islam e dine. Sot për ju fentu e kam përsos. Mirësit e mi jam bi ju, thot Allah, i kam përkry, dhe fen islame e kam bërë fen e pranume. Fen islame e kam bërë fen e pranume. Kjo do të thotë që islami është fe universale, fe gjithë përfshirëse. Njeri ju ka u nevoj për udhëzim, ka nevoj për udhëzim në shdo pik tjetës vetë, ka nevoj për piketa. Sa për është të vërtet, si shto të imnu të imia, që njeri ju është në gjendje që me kapacitetet të intelektuale dhe racionale, ta konstatoj me i fjalë, ti konstatoj aslët, ose originat e të mirës dhe të keqës. Por, por, nuk është në gjendje, nuk është në gjendje që të zbuloj dhe të konstatoj të gjitha si me thanë detajet dhe aksesorët shumë të rënsishme, më pak të rënsishme, fare pak të rënsishme, por që gjithë si në momentet sa këto më të bërë shumë të rënsishme, që kanë belidhe me këto të mira, si boshte. Veç kësaj, njëri ju mund të konstatoj të mirën, edhe mund të konstatoj të keqën, mi për ka nevoj për udhëzim për një rujtje të vazhdushme, të mardhenjeve të sakta me të mirën dhe të keqen. Pra ne i vinë udhëzimi hynor, për të thënë njëriut, për të ja konfirmuj dhe njësë që është të mirë dhe të keqen, pa mërshqit saj mund ka ka kapacitete me konstatu me i fjallë origjinë të mirën dhe të keqen, por për të të regu edhe shumë detaje, makro dhe mikro, që i mundësoj njëriut ta përfitoj maksimalisht të mirën, që mund të ketë konstatu të vetë në origjin, edhe të ruhet maksimalisht nga keqa që mund të ketë konstatu vetë në origjin. Kur'ani dhe mësimet përfetiket të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wa sallam pa kompromis, kërkojnë që ne që ndrojmë largë zullumit, që ne gjithëherë të bëjmë përpjeke që të mësë bëhemi as pjesë direkte e as indirekte e padrejtsis. As mos të provokojmë ne një padrejtsi, po as të mos e ndihmojmë padrejtsin se shumë herë ndodhë që njerëzit e marin edhe hisen e tyre të keqe kur ata bëhen pjesë e padrejtsis duke e ndihmu duke e ndihmu që padrejtsia të ndodhë pra ndaj kur ani famlarë dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi sallam luftën kunder zullumit e kanë të pa kompromis kur është raporti mes robit dhe zotit 
po e them kushtimisht kjo është më e let. Nga se ti ke, ti dhe unë kemi të bojmë me kriusin e tokës dhe qeve. Po. Kemi të bojmë me gjithë më shirëshmin, më shirëplotin. Kemi të bojmë me atë Allahun tonë që falja ti është gjithë përfshirëse dhe shumë e madhe. Ndërsa, kur kemi të bëjmë me pa drejtsin dhe zëllumin që ndodhë mes robit dhe robit, këtë Allahu nuk e falë. Allahu nuk e falë neve pa drejtsit që ne i bëjmë në raport me kriusin. Po Allahu nuk nuk e falë neve pa drejtsit që ne i bëjmë karshi tjetërit, se tash këtu është haku i dikuj tjetër. Ajo që ka është haku Allahut, Allahu do të në falë, inshë Allah. Mirë, po ajo që ka është haku i tjetërit, a i haku që lidhet mes meje dhe të e, Allahu këtu nuk ndërhyn. Pra ndaj thash, është shumë mërënësi që të shkojmë të ka Allahu i madhëshem pa këtë barë të ronë. Loj i parë i zullumit është zullumi i cili ndodhë mes robit dhe zotit. Dhe zatën kjo është loj më i shëmtuar. është loj më i rëndë kër robi duke e muhu Allahun. Apo duke i shoqëru ati shoqë apo duke adhuru zbashku me Allahun edhe dikën tjetër e adhuran, duke i bo ortaki. Kjo është loj më i rond i zullumit, përandaj Allahu i madreshem në kaptinën Lukman ajetin të nëmë dhe të thëtë, i në shirke lë dhulmun adhim, i dhujtaria, pa dyshim, është pa drejtësi shumë e madhe. Në të thëtë nuk ka në një pa drejtësi më të madhe, se sa ne talem kryusin anash, a e cili ka kryu kërë, tërë këtë gjithësi dhe kosmosin, a i cilit ka kryu ty dhe ti shkon dhe e lut adhoran kërkon ndimen, faljen, mbrojtjen prej dykuj tjetër e jo për i kryusit. Shë kjo është padrejtësia me e madhe, nëse e marim në kuptimin logik. Lojë i dytë i padrejtësi zullumit është padrejtësia e cila ndodhë në mes të rabërve. Vajzdojmë të tje shikuas të nëruar me emisionin Kolaj Gjevor, do t'ju sielim tani një përmbledhje nga emisioni i së pram të sëmbroma për te i të cërimës. Sprova e njeri ju të është e që në këtë sprov gjithësësi besimtari del kalues edhe fitues, është se besimtari investan edhe angazhohet që ajo lidhje të jetë funksionale dhe për të qena e lidhje funksionale ajo du të ushqehet me vepra, të ushqehet me bindje, fillimisht. Pra ndaj këni shorë për tri rje këtu? E, po për tri rje, për arsye se në një farë mënyre... Mirë se është e vazhduash me është... Po, është e vazhduash me zilë sësi. Mirë, po ne që do të ditë tre zgjojmë i për i gjumët. Êshtë një loj të quajmë rinjallje. Ose quajmë rinjallje, ose rinjallje, nuk ka rëndësi, po është një është për tri rje e lidhjes. Dita është e re, lidhja është e kahmotshme për ati momenti kër je lidhë me Allahun fuqiplot dhe në ditën e re të shdo të ri për tri jetë ajo lidhje. I dërguari sallallahu alaihi sallam ka përshkrua dhe gjendjen e besimtarit i cili e falë namazën e sabahot në një hadith interesant, thot kur të fle cili do prej robërve, cili do prej njerëzve, Shëjtani i alio tri nyje në pjesën e prapë me të kokës së ti. Si ndodhë aja, ne nuk e dim, por është e sigurë se ndodhë, për neve është e pakapshme. Mirë për zoti i gjildishëm, e di se ndodhë dhe i ka rëfy për i gamberit vetë, a i na e ka transmitu neve. Thotë edhe ato tri nyje, shëjtani e përgdhejlë njëri unë dherisa është në gjumë dhe i thotë, flej se ke kohë mjaftë, në ata është e gjatë. Në momentin thotë që zgjohët besimtare dhe e përmenda Allahun, thotë bismilla, ose odhë bilajme në shëjtarë rajim, ose qëfar të lojë dhikri për atyne dhikri që janë transmitu që përmendëm me rastin e zgjimit nga gjumi, një për atyne për shamë, Allah është të mrekullu e shumë, elhamdulillahi ledhi radda aleje ruhi, wa edhine li fi dhikri, fi dhikri hi, thotë lavdi të akon Allahot i cili ma ktheu shpirtin edhe mëdha mundësi që të kujtoj. Dhe më thonë, momenti i parë, kur t'i hapë sytë, nëse e përmenda Allahon, zgjidhet me automatizm një nyje. Nëse ngrijet dhe mërë abdes, zgjidhet edhe nyje e tretë, nëse e falë saba e dytë, nëse e falë saba, zgjidhet edhe e treta. Dhe që ka ndodhë, si rjedhoj e kësaj, që bje lirohet tani, lirohet në tanësi, thotë për i gambesë, Allah selem, robi gëdhin, i këthjellet, i përkushtum, edhe i zelëshëm. Për shambull me thorë, vëlla, e kom një shokë cilin e du shumë edhe rritë gjithë ditën me to, e nuk shkojmë punë. 
tash kimi hin hak familjes, kimi hin hak vetës tande. E kam një kështu, e kam një gru cilën e du shumë, po tash dashurien dhe isaj po më pëngon me qenë korekt me prindrit e mi, nuk i respektoj, edhe kjo nuk është në regu. Ja e pëse cilit, ja e pëse cilit hakun që i takon, ose spaku nëse eventualisht ndodhësht në situatë të atilë që nuk mundësh me ju përgjigjë, ashtu si duhet, Spaku dush me qenë korekt edhe transparent me i thonë në falë, po nuk muj me mërije, dheri atje ku jam pritje të tua. Të shtu në mbrëma u realizua emisioni i radhës nga seria Logika e të besuarit me Julian Gjerahun dhe Hoxhen Mustafa Tërnici. Ata kanë folur për botën e shejtanë dhe Hoxha gjithashtu të regoje dhe mënyrën se si duhet dhe mund të mbrojmi nga shejtanët. Kur Allahu i madhërishëm e malkoj shejtanin, si që vjen në ajetet të kuranore, përmend dhe një detaj që është shumë i rëndësishëm. Thot, wa kane min el gjinni fe fese ka an emri robbi. A ishte prej gjinve. Dhe e nuk e pranoj urdrin e Zotit, nuk e pranoj mesajin e Zotit, nuk e pranoj dhe më thënë që ti ishte i nënshtruar i Allahu Gjellë Gjellalu për të kryrë një urdrë hynor që erdi nga vetë Zotit i plëtë fuqishëm. Filimi ishtë thotë, ishte prej gjinve, pra i racës e gjinve, kur të thotë ishte prej gjinve, racës e gjinve, do të thotë që shejtani, zanafila e ti, është prej gjinve, dhe në kërimin e zanafilës e tyre, ato janë prej zjarës, si shkë kemi përmendur në misione të më parshme. Shejtan quët gjdo gjinë i cili i bindet të pari të tyre i blisit i cili është armiku i hapër i njëriut, është armiku mirë rëzikshëm për njëriun, a i cili e cytë, a i cilë e nga cëmon, a i cilë dhe më thonë e shtynë njëriun që të bëjë vepra të këshia, e shtynë njëriun që të mos adhuroj Zotin, e shtynë njëriun që të mëhoj Zotin, të mëhoj gjithë ka që ka ardhur prej Zotit. Pra, të nëzirë njëriun nga shinat, të nëzirë njëriun nga rruga e vërtet, të bëjë njëriun të humbur, kjo është misioni i i iblisit që ka dhe ushtarët e ti të cilët e ndihmojnë dhe këto ushtarë bashkë me iblisin zana fillet tyre në prearden nga ana e racës ata gjindjan të kryuar nga zjarri por iblisi adhuron të Allahun Gjellë Gjellalu veç mas nga gjindet e tjerë bashkë me melekët kur nuk e zbatoj urdrin Allahu subhanu e taala dhe u të regua ish thurur pra në këtë qështet dhe zoti e malkoj Ky mori përsi për të luftoj natyrën njërzore dhe gjithka që lidhet me njëriun, por do të kishtë edhe ndihmësit e ti. Dhe ndihmësit e ti, ky mundohet tani në pjesën e madhe, ose më mirë, në atë e përsi numerike të madhe të racës e gjinve, këtë mari për e tyre që të ambush mendjen të jetë ushtar për iblisin kundrë njëriut. Shejtani që është destinuar dhe urdëruar nga shejtani, nga iblisi malkuar, që të qëndroj se cili për tyre, nëse cilin për njerëzve si përgjësi që ka, në në përgjësin që ka, atyre kjo nuk lërgohet. Për qëfar ndot? A i bjen që e kurani nuk pas ka fuqi të kjo shejtan, jo, ka fuqi, por a i qëndron me ty, për është i qak të vizuar. Qëndron me ty, për nuk ka forës të të, të të, të 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 dëmtoj, mos lërgimi fizikisht, si ndryshin nga shetanet e tjerë, i këti shetanit që është ngarkuar të qëndroj vazhdimish me ty, nuk do të thot që ky të cys ty dhe të nëzis për kesh, pra i qëndron bashkë me ty, deri sa të gjej momentin, të gjej momentin, kur ti largosh nga një emir dhe jepesh mas diçkaje të keshe, a i zgjohat, a i aktivizohat dhe fillon të cys akome më shumë. Dhe tani do të kemi një përmbledhje tjetër, do të vija jo nga emisioni Zëri i Arsyës, ku kemi folur për Holokaustin, një nxarje famkeqe që kishtë ndodhur 7-10 vite më parë. Për këtë temë bisedua me analistin politik Nejmedin Spahiju. Ajo që farë është karakteristike, dhe më thonë për këtë për që farë ne po flasim, është që është bërë eliminimi i ratësës e caktuar, po mdoj, ose për pjekja për të bërë. Që është të vërteta, në pasohet për këtë, gjë, përveç atyre që e, dhe më hënë, nuk janë më, 
pasuat për të ka vujtur Gjemonia, shtetet cilin e ka dhequr Hitleri, dhe ajo sot e kësa dite, do më thonë, në i vujtë të topë. Ajo është ngarku me kretë fajet e luftës. Po, po. Për sot, për shumë, në qërë të debati, kur hynë në debat me Gjerman, për shumë, edhe në momentin që në zetë debati, edhe të i vëqja për menë holokaustin, ose për menë, to ata Gjermoni dhe të rohet me ndërprej debate dhe me ullë kryt. Kjo të është një njëri ka që javë, dhe më thonë, të në mëjnë duke pasu një ide ka që të mbrapsht ka që jo, jo një rezore, që është shdukja, naturisht, arritje, dhe më thonë... E kësë përdorja i këtë pushtet, këtë arritje? Naturisht, këtë arritje, dhe më thonë, e kësë përdorja duke vënë, dhe më thonë, me miliona njës në me nuk djetë numëri sapë, sepse me numëri e sakë, dhe më thonë, manipulohet, është të vështirë dhe më gjithë, dhe më thonë, kundështarët të tjenë, sigurisht të prirë që me ishtu, me rritë numërën e viktimave, si dhe më thonë viktimat dhe familjarët e viktimave, dhe më thonë edhe pjesa e brendë, dhe më thonë vazhdimisht e shumë fishojnë këtë numë, po si sa të që të këtë qenë, të është fjallë, mira, qindra mira, djetë mira për miliona, është fjale për një veprim jo njërzor. Një veprim e të cilën njësi njëri, nëse do të ishte besimtar, nëse do të besante në zatë, nuk do të qëra do feje që do të ishte, nuk do të arrinte të bënte këta. Pse ende, Serbia nuk është në gjendje që të pranoj fajin e liderit e tyre të viteve të nëntë të djeta, ka sapit të Balkanit, si që një e Slobodan Miloševici? Sëpse asë njëherë nuk është nuk është mundur dhe në fond në mëhën Serbija. Nuk është që trupat e natos kanë hynë në Beograd. Dhe mëhën, ajo është dërzuar pjësreshtë. Dhe mëhën, ka pas bombardimi që është bërë Beogradet, Serbija ka pranut në në shkoj marveshën kumanovës në cilin ajo e dërëzan Kosovën, por nuk është dërëzu vetë Serbija. Në nga e veç ka dërëzu një kolonitë, saj, dhe më në vëtëm, pjesërisht në një mënyre ka humbë luftën. E ka dërëzu e Bosnin, dhe më hëndë, ka dërëzu Kosovën, por vetë Serbija nuk është pushtuar. Si që është pushtuar Gjemonia, për shumë për e aliatëve, dhe në. Dhe, faktë që e në Kjo nuk ka shkurë dhe në fund, që aliat nuk kanë shkurë dhe në fund, do të erë i ka bërë që atat ta mbrojnë vetë vetën, sepse nuk është puna vetë shë Milosvic, Milosvic nuk ka bërë vetë, janë shumë e shumë kriminellit e cilet të kanë vrar njës. Shku e së të ndëruar, kjo ishte e tëra sa i përket emisionin të sotëm kolajsh javor. Ju falim dherë që në ndoqët, mirë mbeqi dhe mirë të kofshim emisionin e të tjera.